സത്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരാളുടെ ബോധപരമായ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അവനവനോടുള്ള സത്യം മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും സത്യം മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കണമെങ്കിൽ പോലും കസ്റ്റമറുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണ്ടേ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എന്നെ കൂട്ടാണ് ഞാൻ അവനും എന്നുള്ള തോന്നലിൽ തന്നെ അല്ലേ ആ സത്യസന്ധതയിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പം ആ സത്യസന്ധതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന താരാത്മ്യ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള നീഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സെയിൽ നടക്കും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കസ്റ്റമറിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് അയാളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെയും ഭാവത്തിലൂടെയും വാക്കുകൾക്കിടയിലെ മൗനത്തിലൂടെയും അയാൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് വായിച്ചെടുക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സെയിൽ കഴിയും വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീട് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റിലാകും പറയും വേണ്ടാത്ത സാധനം പൊക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കൂട്ടാണെന്നുള്ള താതാത്മ്യ ഭാവം നമുക്കുണ്ടാകും അതുണ്ടാവുന്നത് സത്യസന്ധയിൽ നിന്നല്ലേ അവനവനോടുള്ള സത്യസന്ധതയിൽ നിന്നല്ലേ അവനവനോടുള്ള സത്യസന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവനവൻ അവനവനോട് കൊടുക്കുന്ന വാക്ക് അവനവൻ അവനവനോട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ എന്നും രാവിലെ എണീക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീക്കണം ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം ആദ്യം അത് പാലിക്കേണ്ട അവരവരോട് വാക്ക് പാലിക്കാത്ത ആളുകൾ സത്യസന്ധരല്ല അവർക്ക് പ്രപഞ്ച സത്യം മനസ്സിലായി അവനവൻ്റെ സത്യം പോലും മനസ്സിലായി ഒരു ബോധവും കാണത്തില്ല ജീവിക്കും രാവിലെ പുള്ളി കഴിഞ്ഞ് പല്ല് തേച്ചോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ബ്രഷേ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അമക്കി നോക്കണം അതെ വെള്ളം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ പല്ല് തേച്ച് ഇല്ലേ പല്ല് തേച്ചില്ല എന്താ കാര്യം ബോധമില്ല ബോധമുള്ളവർ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ കാണും ബോധമില്ലാത്തൊന്ന് എന്തോ ചെയ്യുന്ന എന്തോ പറയുന്ന ഇതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇത് ഇന്ന് സാധനം തരാമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു സാധനം നന്നാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നന്നായി കൊടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വന്ന് നിൽക്കും ഇന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളിതെടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കി ഇതുപോലെയില്ല നന്നാക്കാൻ എന്നിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പരാതികളാണ് ആരെയും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവൻ വന്നത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തായിരിക്കും ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സത്യത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കോളാന്ന് ദിനരാത്രം ഋതുക്കൾ മാറി വന്നോളാന്ന് അപ്പം സൂര്യപ്രകാശം വരാനും മരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം ഒരു സത്യത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അനുഷ്യൂതം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെതിരായി കള്ളം പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അതെ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവനാണ് അവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി അവന് തോന്നി വാസം കാണിക്കുന്ന അപ്പം അവൻ രാജാവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു രാജാവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മരിക്കുമെന്നുള്ള ബോധമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റൊരാളുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കി കഴിയാത്ത ആൾ സംസ്കാരമുള്ള ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം സത്യം പരിപാലിക്കാത്ത ആളിന് സത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ആളിന് ശക്തി ഉണ്ടാവുന്നു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തു സർവീസ് ആയാലും പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ഞാൻ കള്ളൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെന്തിനാ ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ സത്യം പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ കള്ളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന
ഞാൻ ആരെ എന്ത് പേടിക്കണം ഞാൻ കൊനയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ പേടിക്കണ്ടേ അതെന്താ അവിടെ പവർ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ കണ്ണിലെ തിളക്കം കാണുന്നില്ലേ ആ സത്യസന്ധത ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടും തല കുനിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു നോക്കി സംസാരിക്കും കസ്റ്റമർ ഈ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എല്ലാരും ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഈ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛൻ മക്കൾ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കസ്റ്റമർ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഒരാശയം അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് സെല്ലിംഗ് ആണ് നമ്മളിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഒക്കെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേട്ടനോടോ അനിയനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ അനിയത്തിയോട് പറയുന്നു ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇങ്ങെടുത്തി അതൊരു സെയിലാണ് അതാ നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോയെടുത്താ എന്താ ചേട്ടന് പോയെടുത്താ എന്താ അല്ലെ ഭാര്യം പറഞ്ഞു പത്താമനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോയെടുത്താ എന്താ അല്ലെ നിനക്ക് പോയെടുത്താ എന്താ അപ്പൊ നമ്മളത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് തന്നെയല്ല ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സർവീസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളും ഒരു കസ്റ്റമറാണ് പക്ഷെ അവരും ഒരു കസ്റ്റമറാണ് എന്താണ് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം ബന്ധം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലായിടത്തോണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാകും അപ്പൊ നമ്മളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം കൂടുമെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ആ തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സെയിലാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ ജീവിതം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തോളം തന്നു രണ്ടാമതും തന്നു മൂന്നാമതും തന്നു നാലാമതും ചോദിക്കുമ്പോ ഇത് യാതൊരു സിഹം പരിപാടിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ സഹോദരി ഇയാളുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് വയ്യ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തേ ഒരു കുടിക്കടി എന്നും കൂടെ കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ സത്യസന്ധത വഞ്ചിക്കപ്പെടത്തില്ലേ അത് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇയാള് ചാവാൻ കിടന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കുവോ കൊടുക്കുവോ അപ്പൊ കർമ്മഫലം തിരിച്ചു വന്നേ ആ അതെ കർമ്മഫലം ഉണ്ട് ഈ ബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം കർമ്മഫലം ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും കണക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റും ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ പല രീതിയിൽ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ത് ലാസ്റ്റിൽ അതൊരു ഡിസ്കഷന് വെച്ചിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അതൊക്കെയൊന്നും വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട മറ്റേത് വേണ്ട എങ്ങനെ ഇത് അടക്കാതിരിക്കാം എന്നാണ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിനെ ഒക്കെ കണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാം പാവപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് കുറച്ച് തരണം അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എല്ലാ പണിയും നോക്കും പക്ഷെ ബാങ്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു രൂപ കുറയാതെ അറിഞ്ഞ് ഈടാക്കും ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ സത്യസന്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ആ ബന്ധം ബ്രേക്കായി ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ മനുഷ്യൻ സമൂഹ ജീവിയാണ് ഒരാൾക്ക് വളരണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവനവന്റെ സത്യസന്ധതയിലൂടെ മാത്രമേ ഇച്ഛാശക്തി പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ വിൽ പവർ ആ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് നമുക്ക് അറിവുണ്ടാക്കി തരുന്നത് എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അതാണ് ഇച്ഛാശക്തി ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്ന വാക്ക് പാലിക്കുന്നത് സത്യം പേശി ഞാൻ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ നമ്മളോടാണ് ഏറ്റവും കള്ളം പറയുന്നത് ഏറ്റവും പറ്റിക്കുന്നത് നമ്മളെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏറ്റവും നമ്മൾ പറ്റിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെ വെളി ചിലപ്പോൾ ആരെയും പറ്റിക്കത്തില്ല നമ്മളെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും എത്ര തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിനെ പോലും ഉണങ്ങിയതാ ആ അതാ വല്ലാവുമ്പോൾ ഇതാവും ഇതാവും എന്നൊക്കെ പറയും അവിടെ പോലും ഉറങ്ങും കള്ളത്തരം അല്ലേ സാറ് പറയുന്ന പോയി ആരാവണം എനിക്ക് കള്ളത്തരാവും എനിക്ക് ഡോക്ടർ ചെറുതൊന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ പറയും ആനക്കാരനാണ് ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറാണെന്നൊക്കെ വലിയ ആരാധന തോന്നിയിട്ട് കുറച്ച് ഇതാകുമ്പോൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും കളക്ടറാണോ മന്ത്രിയാണോ അതാണ് ഇതാണോ ആയിട്ടുണ്ട് ഓ ഏറ്റവും കൂടുതലും കള്ളം പറഞ്ഞ നമ്മളോട് നമ്മൾ നമ്മളോട് സത്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാവും പവർ ആണോ വിൽ പവർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നടത്തും അത് തുടങ്ങുന്നത്
എനിക്കത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് അതിനുള്ള ആൾക്കാരെ അറിവുകളും കൊണ്ടുതരും അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിനിമ നടനാണെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് ആ ദാഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ലതും അന്വേഷണം പിടിച്ചുമൊക്കെ അവസരങ്ങളുടെ കുറെ പോലത്തെ അവസരങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യം വളരെ പാടുകെട്ടാണ് അവസരങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു ആദിവാസിയുടെ റോള് ആർക്കാ വേറെ ആൾക്കാരുടെ വെച്ചിരുന്നതാണ് നല്ലൊരു റോളുണ്ട് ഒരു ആദിവാസിയുടെ റോള് മോഹൻലാലിനെ കണ്ട ആദിവാസിയായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ആദിവാസി നീയോ പറ പറഞ്ഞു ആദിവാസിയാവാൻ വന്നേക്കുന്നു വെളുത്ത് തുടുത്ത് ആദിവാസിയാവാൻ വന്നേക്കുന്നു പൊക്കോണ അതുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കാണ്ട് വെച്ച് ഇയാൾ അതമ്യമായ ആഗ്രഹം അത് മറ്റേ ആൾ ഫേമസ് ആവാം അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ അവസരങ്ങളും കിട്ടും ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദിവാസിയുടെ വേഷം കിട്ടി ഉടുപ്പൊക്കെ ഊരി കരിയൊക്കെ വഴുത്തി ആദിവാസിയുടെ വേഷം കിട്ടി ഈ ഡയറക്ടർ കാറേ വരുന്ന ഊട്ടിൽ വന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയപ്പോൾ കാറ് നോക്കി ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യും ആ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് മറ്റേ ചരിത്ര മിന്നിലൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സഫാരി ടി വിയിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്തെന്തോ പറഞ്ഞ കേട്ടു അപ്പോൾ അതുപോലൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനുള്ള അറിവും കഴിവും ഒക്കെ വരികയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ട് മമ്മൂട്ടി ഒരു ബോൺ ആക്ടറൊന്നുമല്ല പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പുള്ളി ആക്ടർ ആയതാണ് പുള്ളി എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട് പുള്ളി മെഗാ സ്റ്റാറായില്ലേ പക്ഷെ മോഹൻലാലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ നല്ല നാച്ചുറൽ ആക്ടർ മോഹൻലാലാണ് പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി അത് ആർജിച്ചെടുത്ത് ആ നാച്ചുറാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനും കഴിവുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ആർജിച്ചെടുത്തു എന്താ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ആഗ്രഹം ആദ്യമുണ്ടാകും ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി സ്വരൂപിനെ പിന്നെ അത് ക്രിയാപഥത്തിലേക്ക് വന്ന് അത് സക്സസ് ആകും ശ്രീയക്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെ ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി അതാണ് പ്രാണസ്വരൂപം ശ്രീകരം ഇപ്പം ഇത്രയും വലിയ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളത് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതിയാണ് അത് ജപിച്ചു തുടങ്ങും അത് മുണക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വലിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് നാള് ഡെയിലി എന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും ഇതിനെ കൂടി വന്നാൽ എത്ര സമയം എടുക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി എന്നും ഞാൻ മാറ്റി വെക്കണം എന്നും മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ വിൽ പവർ ഉണ്ടാകുന്നത് കാര്യം എന്താ നമുക്ക് എന്താ വിൽ പവർ ഇല്ലാതായത് നമ്മൾ എടുത്ത പ്രതിജ്ഞകളൊന്നും നിറവേറ്റാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒന്നും നേടാൻ പറ്റാതെ വന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അതുപോലെ വരാതെ വന്നു നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും പലതും നടക്കാതെ വന്നു നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് പഠിച്ചു എനിക്ക് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്ര പറ്റത്തില്ല ചെമ്മീൻ ചാരിയ മുട്ടോ അല്ല അങ്ങനെന്തൊക്കെയാ പറയാ എനിക്ക് ചട്ടിയോ എന്തോ കൊണ്ടും പറയുന്ന മുട്ട് ഞാനല്ലേ ഞാൻ എന്തോ മാജിക്ക് കാണിക്കാൻ എന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന അത്ര വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ അല്ലേ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുമ്പോഴേ പറയും അത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ മോനെ ഇപ്രാവശ്യം നീ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എല്ലാത്തിനും അമ്പതിൽ അമ്പത് വാങ്ങിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും വാങ്ങിക്കണം നൂറ് ശതമാനം അവരങ്ങോട്ട് പോയി ചെന്ന് എന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ലയോ എന്റെ അത്ര എന്നെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ നടത്തി നോക്കാം നടക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് നടക്കത്തില്ല എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം ആ സ്കൂളെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു വലിയ എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കാറ്റിൽ നടത്തുന്ന ഓട്ടമത്സരം പോലെയാണ് സ്കൂള് ആനയും കടുവയും പുലിയും ആമയും മുയലും മീനും എല്ലാം ഓട്ടമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രാജാവ് സിംഹരാജാവ് ഉത്തരവ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഓട്ടമത്സരം ആമയൊക്കെ വളരെ തോറ്റുപോയി ഏറ്റവും നല്ല വേഗം എത്തിയത് കുതിരയും ഒക്കെയാണ് ആനയൊക്കെ തോറ്റുപോയി ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള ആന 
അതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അപമാനം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഒന്നാമത് എത്തിയില്ല ബാക്കിലായി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സങ്കടം എങ്ങനെ സഹിക്കും അത് കാരണം എല്ലാവരും കമ്പയർ ചെയ്തു ഇത്രേ പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടായിട്ട് നീ തോറ്റു പോയില്ലടാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത്രയും പൊണ്ണത്തടിയും വലിപ്പം കണ്ട നാണം ഉണ്ട് നിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇങ്ങനെ നീ ആദ്യം എത്തുന്നു എന്റെ ഭാവം ഒക്കെ കണ്ടു ഏഹ് എന്റെ ഭാവം അങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ എനിക്ക് എത്തൊരു അഹങ്കാരമാണ് അത് അവനും എന്റെ പരിമിതി അവനും മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ അഹങ്കാരം ഇതിൽ കുറയ്ക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നീ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതായിരിക്കും ചോദിക്കും നീ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നോക്കി ഓടിയൊക്കെ ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ടും തോറ്റുപോയി എന്നാണ് ആന പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആനയുടെ അത്ര സത്യത്തിൽ കുതിരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് സത്യം ആനയ്ക്കും അറിയാം പക്ഷെ കുതിരെ കയറിപ്പോയി ആന കഴിവില്ലാത്ത ആളായി ആനയ്ക്ക് അന്ന് മുതൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതായി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ആനയ്ക്ക് കാര്യമുണ്ട് കാര്യമില്ല എത്ര ചെയ്തിട്ടും കാര്യമാണ് റെഡിയാവുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് കഴിവില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അല്ലേ കുതിരെ നോക്കുമ്പോ ആനയ്ക്ക് കഴിവില്ല അങ്ങനെ വന്ന് ആന സങ്കടമായി ആന പിന്തള്ളപ്പെട്ട് ബാക്ക് ബെഞ്ചിലേക്ക് പോയി ആന അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഓടുന്ന ആളെ പക്ഷെ ആന വെയിറ്റ് എടുക്കും അത് വല്ലപ്പോഴും സ്പോർട്സ് നടത്തുന്ന മാത്രം ആനയ്ക്ക് എല്ലാവരും അംഗീകാരം കൊടുക്കും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ആന മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രോഫി എല്ലാം കൊടുക്കും ഒറ്റ ദിവസം ബാക്കി ദിവസം പിന്നെ അടിയാ ഈ അടിയാണ് ഈ ഇൻസൾട്ടേഷനാണ് അങ്ങനെ ആന പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിത്തം നിർത്തി കുതിര എല്ലാവർക്കും കുതിര ഇതാണ് സ്കൂള് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഈ ആനകളാണ് ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളാണ് കുതിരകളുണ്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ ആനകളായി മാറുക അപ്പൊ മീനൊക്കെ പങ്കെടുത്തപ്പോ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു പങ്കെടുക്കാൻ തന്നെ ശരിക്ക് പറ്റിയില്ല പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് സ്കൂൾ അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുക തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജന്മം എന്നിട്ടും വിൽപ്പവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കയറി പിടിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഒരു റൈസിൽ ഓടി ഒരു ജോലി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ അപ്പൊ അവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് താന്ത്രിക നമ്മുടെ ഋഷിമാര് ആചാര്യന്മാര് ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പണ്ടുകൊണ്ടല്ലോ വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപാസന പദ്ധതിയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഉപാസന ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഉപാസന ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് ആവശ്യമില്ല മിടുക്ക ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ മുടക്കില്ല നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആ വിളിക്കുന്ന വിളി സ്നേഹത്തോടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ വിളിച്ച് ഉപാസിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ഡെയിലി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഉപാസനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറും അമ്പത് മിനിറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാക്കി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യത്തില്ല ആ പത്ത് മിനിറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല അത് സാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവി ഉപാസനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ സമർപ്പണത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അതും എപ്രാളപ്പെട്ട് കാണിക്കില്ല ആകെ പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി എപ്രാളപ്പെട്ട ഒരു ആയിരം നാമം ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലത് സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തിയോടെ പോസിറ്റീവ് ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ് നോറോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സാധനം ചെയ്യും എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളു പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവതകളുടെ മന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പത്തെണ്ണം വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാ
അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഉള്ളിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരാൻ തുടങ്ങും അത് പിന്നെ കൂടിക്കൂടി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം പിന്നെ അങ്ങനെ കൂട്ടി ഇതെല്ലാം പതുക്കെ 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 ഒരു ധൃതിയും വെക്കണ്ട കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ അടിപൊളി സാധകനായിട്ടങ്ങ് മാറും നിങ്ങൾ ഈ അടിപൊളി സാധകനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ സത്യമായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും കാരണം നിങ്ങൾ സത്യത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറും സത്യകാമന്മാരായിട്ട് മാറും സത്യത്തെ ഉപാസിച്ചാൽ പറയുന്നത് സത്യമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഉപാസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദേവത സത്യമാണ് ഈശ്വരൻ സത്യമാണ് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം സത്യമാണ് സത്യം സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടാണ് നിങ്ങളെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഇച്ഛാശക്തി ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ വിൽ പവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആറ് മാസം ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് തിരിച്ച് കയറുമ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ലഭിച്ചു വന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് തളർന്നു കിടന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പോലും ഉണങ്ങാതെ സന്ധ്യാവന്ദനം ജപവും കഴിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അത് കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നതായിരുന്നു സത്യസന്ധരായിരുന്നു ആ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് അരക്കിയപ്പോഴും തളർന്ന് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ കിടക്കുന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രാസിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് സന്ധ്യാവന്നും ജപം എല്ലാം ചെയ്യും നമ്മുടെ സി ഞങ്ങളുടെ ഈ വൈദിക സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ ബെഡിന് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആദ്യം കളിയാക്കുമായിരുന്നു പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു എന്ത് ഇതാണെങ്കിലും വിദ്യുത്തരം പക്ഷേ പിന്നെ പിന്നെ ഈ സന്ധ്യാവന്ദനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ആളുകളൊക്കെ ചുറ്റും വന്ന് തോതുകൊണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആ റെസ്പെക്ട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈശ്വരനെ ചുമ്മാ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അല്ലെന്ന് ആളുകൾ വന്ന് തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ആ രീതിയിലേക്ക് മാറി കളിയാക്കിയ പല ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയപ്പോൾ അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ ആരോഗ്യമായിട്ട് ജീവിച്ചു തളർന്നു പോയ വീട്ടിലൊക്കെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത് ഉപാസന ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപാസന ആ ഉപാസന ആ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാദം പിടിക്കും ഈശ്വരനല്ല അചഞ്ചലമായ വ്യക്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും സ്നേഹം ഉണ്ടാകും ആ സ്നേഹം എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം വരും സത്യസന്ധത ഉണ്ടാകും പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാത്തിനോടും ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും ധർമ്മത്തോടെയുള്ള സ്നേഹം മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരാള് ഇപ്പം ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ഒരു ആള് തുടർച്ചയായിട്ട് കുറെ ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അയാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ഫെഡപ്പായി ഒരു രക്ഷയില്ല സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്ട്രെസ്സായി അവസാനം ഒരു ദിവസം വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ് കാരണം ഇയാളെ ഒന്നിനും കിട്ടുന്നില്ല കാണാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റിലത്തെ ഒരു ദിവസം കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് രാവിലെ വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ആ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാ എനിക്ക് ലീവ് തരണം ഞാൻ എല്ലാം ലീവ് എടുക്കും എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കണം എനിക്ക് ലീവ് തരണം വേറെ രക്ഷയില്ല എന്ന് തന്നേ പറ്റൂ കേട്ടോ എന്തായാലും സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകും ഇയാൾ പറഞ്ഞ് തരാൻ പറ്റത്തില്ല സാറേ കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു റോക്കറ്റിൻ്റെ ലോഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാറിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഇതെല്ലാം കുഴപ്പോ നമ്മൾ ഇത്ര എണ്ണാമത്തെ എഫർട്ട് വേസ്റ്റ് ആയി അതുകൊണ്ട് സാറ് ലീവ് എടുക്കാൻ സാറിന് അനുവാദമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു 
സ്ഥലത്ത് ഇയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഇന്ന് ഒരു സിനിമ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് ഒരു സക്സസ് ഉള്ള ഫിലിമാണ് ഇന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകും എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്ത് ആ സിനിമ ഞാൻ കാണിക്കാവും അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റീകരിച്ച് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പോകും ജോലി പോയാൽ പോട്ടെ അവസാനം ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇയാൾ പോകും അല്ല എന്താ പറയുക ഇത്രയും ആളുകളുടെ കണ്ണീർ ഇത്രയും എഫർട്ടും ഒക്കെ ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മക്കളെ സിനിമ കാണിക്കാനാണ് ഇയാൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇയാൾ പോയി സിനിമ കാണിക്കും അല്ല എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹമുണ്ടോ ആണ് ഇയാൾ പോയി കാണിക്കും അല്ല എന്താ ഇയാൾ പോകും ശരി അങ്ങനെ ഇരുന്നു സാറേ സാറിൻ്റെ കാര്യം നടക്കട്ടെ ഇതൊന്നും എല്ലാം എല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ പിള്ളേരെ സിനിമ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോയി എൻ്റെ പാട് തെറ്റുണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് നിൽക്കാം എങ്കിൽ നല്ല കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജോലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുമ്പോൾ അത് വലിയ പ്രധാനം സാർ ഇത് ഇത് വെയിലോട്ട് വിത്തിട്ട് സാർ എന്തോ ആണെന്ന് വെച്ചേ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആറ് മാസത്തേക്ക് വരണ്ടേ ശമ്പളം ശമ്പളം ശരി അങ്ങനെ പിന്നെയും മൂന്നാല് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ചെന്നു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നു അന്ന് ഇത്ര മൊബൈലൊന്നും ഇരുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നു അത് പിന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവർ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സാധാരണ അങ്ങനെയല്ല വരുമ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാക്കും സിനിമ പോയി സിനിമ കാണിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസമായിട്ട് വഴക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ലോഞ്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതേ അവിടെ വെച്ചത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവർ ഹാപ്പി ഇടുന്നത് എന്ത് പറ്റിയും ഇയാൾക്കൊരു ആദ്യമൊക്കെ പേര് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചോദിച്ചു എന്താ ഇന്ന് വഴക്കൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല സിനിമ കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതോ അയ്യോ അത് അറിഞ്ഞില്ല ഇല്ല സീനിയർ അന്ന് വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് സിനിമ കാണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മനസ്സിലായ സതീഷ് ധവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഏ അപ്പോ അബ്ദുൾ കലാംജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കഥര അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹം സത്യസന്ധത ആണോ ആണ് ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വൻ പരാജയമായി പോയി തുമ്പയിൽ വിശ്രേവിച്ച് വൻ പരാജയമായി പോയി എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കും ടീം ലീഡറാണ് അബ്ദുൽ കലാമിജി സതീഷ് ധവാൻ സാറ് ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്നത് സാറേ എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് സാറിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലേ ഇത് പറ്റിയത് എൻ്റെ കുഴപ്പം ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കാം നിങ്ങളവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കാം അദ്ദേഹം പോയി പ്രസിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിക്ഷേപണം പരാജയമായി പറയുന്ന വിഷമമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തെല്ലാം സംസാരിക്കും പിന്നെയും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പി എസ് എൽ വി ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്ലസ് മീറ്റിംഗ് അപ്പം സതീഷ് ധവാൻ സാർ സാറെ പോയി സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ പോയി സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ ആ സ്പീച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അബ്ദുൾ കലാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്തു ഒരു സക്സസ് വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി നിർത്തി ഫെയിലിയർ വന്നപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് തുടങ്ങി ഫേസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ലീഡർ Leader should be a model. Leader should be a motivator. Motivation is not a success. It 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 is not a success. നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് പേരെ പോലും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങളെ പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ സത്യസന്ധത ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം സ്നേഹം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തോളം നമ്മളെ വീട്ടുകാരൻ പോലെ നമ്മളെ വീട്ടുകാരുടെ സ്നേഹമില്ല നമ്മളെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തോ കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരാണ് അവരെ കാണാനുള്ള മനസ്സില്ല കഠോര ഹൃദയമാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ അവർ മരിച്ചു പോയാൽ പോലും ഗത പിടിക്കത്തില്ലൊരു കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ദുഃഖം കാണാൻ പറ്റാത്ത ആ സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത ആളുകൾ അനുഭവിക്കണം അവർ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് നരകിച്ച് നരകിച്ച് തീരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അവരങ്ങനെ തീരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച നിയമം തെറ്റും ധർമ്മ
ഒരു അപരിഷ്കൃതനാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ നേടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ത് പാടോ പ്രയോജനമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസമോ നമ്മൾ നേടുന്നത് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അർത്ഥമാണ് തീരുമാനം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടെടുക്കാൻ നമ്മളോട് കള്ളം പറയാതിരിക്കാനാണ് ഒരാൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ആത്മീയതയൊക്കെ പോയി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയത തുടക്കം സത്യസന്ധത ഇല്ലേ അവിടെ മാത്രമേ നല്ല ദേവതകൾക്ക് വരാൻ പറ്റൂ ചോറ്റാനിക്കരെ അമ്മ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സത്യസന്ധത വേണം ഉള്ളിൽ അല്ലാതെ പ്രൊസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാധകളായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അവനവനോട് കള്ളം പറയുന്നിടത്താണ് ഈ ബാധകൾ നിൽക്കുന്നത് അവനവനോട് സത്യം പറഞ്ഞു നോക്ക് ദേവിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെ പോകും എന്റെ മോന് ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു മുക്കൂത്തിയമ്മന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു രാജാവിന്റെ മുഹൂർത്തം കുറിച്ചു കൊടുത്ത മറ്റേ മോന് ആ ചോറുകൊണ്ട് മുഹൂർത്തം കുറിച്ച് പൗർണമിയാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു മാമാവാസിയാണ് രാജാവ് മറ്റേ മണിപ്പൂർ കുറിപ്പിച്ച ശത്രുരാജ്യക്കാരെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതെ കൊല്ലാൻ കഴിച്ചു പൗർണമി ദിവസം ഇയാൾ തീ കനലിനകത്ത് നിർത്തി ചങ്ങലയിട്ട് ഗന്ധിച്ചു അപ്പൊ ദേവി നോക്കിയപ്പം വലിയ ഭക്തന സത്യസന്ധന അവ സത്യസന്ധനായ ഭക്തന്റെ ഇടക്കിലോട്ട് ദേവിക്ക് അങ്ങനെ കനലിനകത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ദേവി ദേവിയുടെ ദേവിയുടെ മൂക്കൂത്തി പറിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു നടന്നു അപ്പൊ അത് ചന്ദ്രന്റെ കൂട്ട് പ്രകാശം അവിടെ എല്ലാം ചോദിച്ചു പൗർണമി നോക്കിയപ്പോ രാജാവ് ഞെട്ടിപ്പോയി രാജാവ് എളുപ്പം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദേവി ആ ഭക്തനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവിയുടെ സ്നേഹം എന്താ ഈശ്വരന്റെ സ്നേഹം എന്താ ആ ഈശ്വരനെ സ്നേഹിക്കാതെ ബാധകളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാര്യം അപ്പൊ സൂര്യ യന്ത്രന്മാരെ വരെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന പവറുള്ള ദേവിയുടെ സാധനം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തോന്നിവാസം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല അതിനൊക്കെ വില കൊടുക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോൺ അടയ്ക്കാതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വിചാരിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മിറക്കൽ സംഭവിച്ച് ഞാൻ ഈ ലോൺ അടയ്ക്കണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർ നടക്കുന്ന അവസാനം ബാങ്ക് വന്ന് ഒരു രൂപ പോലും വിടാതെ ഈടാക്കി ആ കൂടുതൽ പൈസയും ഇടും വേലം വിളിച്ച് വിൽക്കും വീട് വീട് പോകത്തില്ല പോകത്തില്ല എന്തെങ്കിലും മാജിക്ക് സംഭവിക്കും ലാസ്റ്റ് വരെ നടക്കും സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്തവരാണ് കടം വാങ്ങിച്ച തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കടം വാങ്ങിച്ച തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവരും ചിലപ്പോൾ ചില പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ വന്നു ജോലി പോയി അത് പോയി ഇത് പോയി അപ്പൊ ദുഃഖിക്കരുത് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് കള്ളത്തിന് ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പൈസ എന്റെ വീട് പോയി ഒരു സാധ്യത കൊടുക്കും സത്യസന്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പം വരത്തില്ല അതിനുള്ള വഴി ഈശ്വരൻ തന്നെ കൊടുത്തില്ല അപ്പം നല്ല ദേവത നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സത്യസന്ധത വേണം സത്യസന്ധത ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എന്റെ വീക്ക്നെസ്സുകളെക്കാൾ വലുതാണ് എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ദുരിതങ്ങൾ എന്നെനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ എല്ലാവരും അവരവര് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ ലൈഫ് എന്റെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാം അല്ല മാതാപിതാക്കൾ പത്തോ മുപ്പതോ വർഷം ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹോമിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ടൈം ഹോമിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അവരുടെ ടൈം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വിഷമം കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കർമ്മ ഫലങ്ങളുണ്ടാവും ഭീകരമായിട്ട് അപ്പൊ ജീവിത വിജയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നല്ല ദേവതകൾ നമ്മളിലേക്ക് പ്രൊസസ് ചെയ്യണം നല്ല ദേവത പ്രൊസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ നാമം ജപിച്ചാൽ പ്രൊസസ് ആവുമോ വരുമോ ഇല്ല ഈ കള്ളത്തരങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചോണ്ട് കുത്തിയിരുന്ന് ജപിക്കുന്നവരുണ്ട് ആയിരം നാമം ഒക്കെ ഡെയിലി ആ ഉള്ളിൽ ഈ സത്യസന്ധതയില്ല ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി ആയിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ദേവതയാവും വരും എങ്ങനെ ദേവത വരും ആ സത്യസന്ധതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാ നിന്നാ മാത്രം
അന്നേരം ശകലം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ സത്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അത് ആളുകളെ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങുന്നു അതനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അപ്പം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു വരുമാനം കിട്ടുന്നു കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നു നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെയിലി മുടങ്ങാതെ സാധന ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സാധന ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നല്ല ദേവതകൾ നമ്മളിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഈ സത്യസന്ധതയെ പിടിച്ചു വരും ആ സത്യസന്ധതയെ ഉപാസിച്ചാൽ ആ സത്യം നീ സ നീ തന്നെ സത്യം ജ്ഞാനം ആനന്ദം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു സത്യത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആനന്ദം ഉണ്ടാകും സത്യം ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയും ബ്രഹ്മം സത്യമാണ് ഈശ്വരൻ അല്ലെ അപ്പം ആ എൻ്റെ സത്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ മുടങ്ങാതെ സാധനം വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യുമോ ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒരു പ അത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മുടങ്ങി അപ്പം ആ ദേവതയ്ക്ക് നമ്മളിലുള്ള ബന്ധം കിട്ടണം അപ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു പരിധി ഫുള്ള് പരിധി